வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டை போரேன் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி போரானோட காம்பவுண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த டை போரேன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதோட ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ப்ரிப்ரேஷனை பார்த்துருந்துருக்கோம் மெட்டல் ஹைட்ரைடை போரானோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சு நம்ம டை போரேனை இதுக்கு முந்தின வீடியோலேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இதெல்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படிங்கிறதுலாம் டை போரேனை இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க மெட்டல் ஹைட்ரைடை போரானோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சு டை போரேனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் எங்கே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஓகேங்களா ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோடியம் போரோ ஹைட்ரைடு தட்ஸ் என்ஏபிஹெச் ஃபோர் சோடியம் போரோ ஹைட்ரைடு இதை எடுத்து அயோடினோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ரைட் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சோடியம் போரோ ஹைட்ரைடு எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா டைக்லைம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம் எதுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம் டைக்லைம் அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம் நிறையா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிரிக்னாட் ரீஜெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட்லி நம்ம ஈத்தர் சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த சப்ஸ்டன்ட்டை டைக்லைம் அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணி அயோடினோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படி அயோடினோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறப்ப இந்த அயோடின் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது ஹேலஜன் ஃபேமிலி நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ஏமோ ஐயும் சேர்ந்து என்ஏ ஐயா நமக்கு கிடைச்சிரும் ரைட் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்ன டை போரேன் ரெண்டு போரேன் இருக்குது ரெண்டு போரான் இருக்குது அப்போ பி டூ அப்போ இதில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது நமக்கு தேவை சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனை போரானோட கனெக்ட் பண்ணி பி டூ ஹச் சிக்ஸாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற டூ ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு கேஸியஸை ரிமூவ் ஆகிடும் சரிங்களா புரிஞ்சுதா ரைட் இது ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா ரைட் அனதர் ப்ரிப்ரேஷன் நீ எடுத்துக்க போகிறது மெக்னீஷியம் போரைட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மெக்னீஷியம் அப்படின்னா அதோட வேலன்சி டூ அப்போ போரானோட வேலன்சி த்ரீ ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த மெக்னீஷியமும் போரானும் சேர்ந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டுமே மெட்டல் தான் மெக்னீஷியமும் மெட்டல் தான் போரானும் மெட்டல் தான் இந்த ரெண்டுமே எடுத்து இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து அந்த காம்பினேஷனை எடுத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஹச்சுக்கு என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் அப்போ சீலுக்கு நெகட்டிவ் அப்போ மெக்னீஷியம் எதை போய் ரிசீவ் பண்ணிக்கும் குளோரினை அப்போ மெக்னீஷியோட வேலன்ஸ் என்ன டூ அப்போ எம்ஜிசிஎல் டூ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நம்மளுடைய மெயின் ப்ராடக்ட் என்னென்னா இந்த போரான் இந்த ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி போரேனை தரணும் அப்போ பி ஃபோர் ஹச் டென் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு இன்டர்மீடியட்டை ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ப்ளஸ் அடிஷனாக அதில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் உள்ளே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இது அப்படி கண்டினியூட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி ஃபைனலாக உனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டைபோரேன் கிடைக்குது தட் மீன்ஸ் இது அப்படியே கண்டினியூஸாக எழுதியிருக்கலாம் மெக்னீஷியம் குளோரைடும் ப்ளஸ் பி ஃபோர் ஹச் டென் அப்படிங்கக்கூடிய போரானோட ஒன் ஆஃப் த ஹையர் போரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஹை ஹச் டூவும் கிடைக்குது இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸையும் ஃபைனலாக நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா ரியாக்ட் பண்ணுறோம் பி ஃபோர் ஹச் டென் ப்ளஸ் ஹச் டூ ரெண்டுமே சேர்ந்து டைபோரேன் அதாவது டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் டைபோரேனை தருது ஆல்ரெடி பி ஃபோர்னு இருக்கு கரெக்டாக இருக்கு ஹச் டென்னு இருக்குது அதோட டூ ஆட் பண்ணால் டுவெல்லு அப்போ சிக்ஸுங்க இருக்குது டுவெல் மல்டிபிள் பண்ணால் அப்போ டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் டைபோரேன் கிடைக்குது சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேங்களா அந்த ப்ராப்பர் எதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா டைபோரேனோட ப்ராப்பர்ட்டி இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்லஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் டயா மேக்னட்டிக் காம்பவுண்ட் ஓகேங்களா டயா மேக்னட்டிக் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த ஹைபிரிசேஷனுக்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ண வச்சு என்ன மாதிரி மேக்னட்டிசம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேங்களா ரைட் இதெல்லாம் நீங்கள் எதில் படிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிற லெசனில் நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் ரைட் அப்போ டயா மேக்னட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் மார்க் நெக்ஸ்ட் தர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஹீட்டில் நல்லா ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் ஸ்வீட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி டாக்ஸிக் ஓகேவா ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இதுதான் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அனதர் ஒன் ஹை ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஓகேங்களா
நம்ம எடுத்துக்க போகிறது டைபோரேன் தான் அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹையர் போரேன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணும் இப்போ இதனுடைய மாலிகூல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க டைபோரேனோட மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜனோட வேல்யூ உங்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஃபார்ம் ஆகிறதும் டைபோரேன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹையர் போரான் வெரைட்டிஸாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இட்ஸ் கிளியர் ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீ ஃபைவ் மாலிகூல்ஸ் எடுத்துக்க ஃபைவ் மாலிகூல்ஸாக இருக்கக்கூடிய டைபோரேனை எடுத்து த்ரீ எயிட்டி எயிட் கெல்வினில் யூடியூப் பார்த்துருந்துருப்பீங்க செவன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு யூடியூப் இதுக்குள்ளே எடுத்து இந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த டைபோரேன் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணி இந்த டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணினா ஹையர் போரேன் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் போரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன வரைக்கும் நீங்கள் டென் போரான் ஆனால் ஹைட்ரஜன் டோட்டல் லெவலில் இருக்குங்க நமக்கு தேர்ட்டி இருக்குது அப்போது லெவன் ஹைட்ரஜன் தான் இதோட பேரிங்காக அமையும் அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகுனா ஃபோர் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகும் அதாவது ஃபைவ் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் டைபோரேனை த்ரீ எயிட்டி எயிட் கெல்வினில் யூடியூப்பில் ஹீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹையர் போரான் தட் மீன்ஸ் பி ஃபைவ் ஹச் லெவன் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்போ எவ்வளோ ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணுதுன்னா ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணுது சரிங்களா ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிஸ்டமேட்டிக்காக இப்படி சொல்லலாம்னா இப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் டைபோரேன் எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் இதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒன் நைன்டி எயிட்லேருந்து த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் தான் நம்ம அதுக்கு கொடுக்குற கண்டிஷனே அப்போ என்ன தான் கிடைக்குன்னா இதை விட லெஸ் தானே இருக்கக்கூடிய ஹையர் போரேன் இதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு போரான் போரானோட காம்பவுண்ட்ஸ் பி ஃபோர் ஹச் டென் இங்கே பி ஃபைவ் இங்கே பி ஃபோர் ஹச் லெவன் இங்கே ஹச் டென் அப்போ ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் மட்டும் தான் கிடைக்குது மோல்ஸை கம்மி பண்ணுறப்ப ஹைட்ரஜன் லிபரேட் பண்ணக்கூடிய பவரும் கம்மியாகுது அண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கிற ஹையர் போரேனோட வேல்யூ டிகிரீஸ் ரைட் இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் 5 மோல்ஸ் ஆஃப் பி டூ ஹச் சிக்ஸ் இங்கேயும் நீங்கள் அதை எடுத்திருக்கீங்க ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் இங்கே யூடியூப்னா ஓப்பனில் இருக்கும் இப்போ நீ எடுத்துக்க போகிறது சீல்டு சீல்டுனா நம்ம அதை கவர் பண்ணிடுறோம் அப்போது ஹீட் அதிகமாக உனக்கு யூஸஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஹையர் ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும் பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் ஹச் டூ இருக்கு இங்கே எயிட் ஹச் டூ கேஸ் லிபரேட் ஆயிருக்கு அன்றைக்கு பி ஃபைவ் ஹச் லெவனுங்கிறப்ப இங்கே வெரைட்டிஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் அக்சஸாக இருக்கக்கூடிய போரான் கிடைக்கும் பி ஃபோர் ஹச் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கக்கூடிய நமக்கு காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா இது வந்து த்ரீ எயிட்டி எயிட்டில் யூடியூப் இங்கே நீ எடுத்துக்க போகிறது த்ரீ செவன்டி த்ரீ கிலோமீல ஷீல்டு பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஷீல்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸும் உனக்கு கிடைக்கும் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கேயும் அதே தான் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் பி டூ ஃபச் சிக்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் டெம்பரேச்சர் வேறு ஃபோர் செவன்டி த்ரீ கெல்வின்லேருந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் இதுக்கு கண்டிஷன் சீல்டும் கிடையாது அப்போ சீல்டு இல்லைங்கிறப்ப இங்கே கிடைச்ச ஹீட் இங்கே கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அப்போ கிடைக்கிறப்ப லிபரேட் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜனோட வேல்யூ கம்மியாகிடும் சிக்ஸ் ஹச் டூ தான் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய பி ஃபோர் ஹச் ஃபோர்டீனுக்கு பதிலாக பி ஃபைவ் ஹச் நைன் அப்படிங்கக்கூடிய நியூ வெரைட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஹையர் போரான் கிடைக்குது ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸுக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்த ஹையர் போரான் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பி ஃபைவ் ஹச் லெவன் கிடைச்சிது பி ஃபோர் ஹச் டென் கிடைச்சிது இப்போ பி ஃபோர் ஹச் டென்ங்கிற இடத்துல ஹச் ஃபோர்டீனும் கிடைக்குது பி ஃபைவ் வந்த இடத்துல லெவனுக்கு பதிலாக நைனும் கிடைக்குது ஸோ இப்படி கண்டிஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹையர் போரான் மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ எடுத்துக்கிறதே டென் மோல்ஸ் இருக்கிறதுல ஹையராக எடுத்துக்கிறீங்க டென் மோல்ஸ் ஆஃப் டை போரேன் எடுத்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஹீட் பண்ணால் இது வரைக்கும் பார்த்த மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸை விட இங்கே அதிகமாக இருக்கும் லெவன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆர் லிபரேட்டட் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ம் ஆகிறது டூ வெரைட்டிஸ் நல்லா பாருங்கள் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஃபைவ் ஹச் நயன் அண்ட் ஆல்சோ பி ஃபைவ் ஹச் டென் அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு வெரைட்டிஸ் நமக்கு அங்கே கிடைக்குது ஓகேங்களா எப்போ டென் மோல்ஸ் ஆஃப் டை போரேனை எடுத்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் ஹீட் பண்ணுறப்ப டூ மோல்ஸ்
ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறது டைபோரேன் தான் எதோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சிங்க இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷனோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஒரு பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸோட அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா சோடியம் போரேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இதில் இருக்கிற என்ஏ இந்த போரான் அதாவது என்ஏஓ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த என்ஏஓ அப்படிங்கிறது இந்த போரானோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ஏ பிஓ டூ அப்படிங்கிற சோடியம் போரேட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய மெயின் திங்ஸ் என்ன ஹச் டூ கேஸ் லிபரேட் பண்ணும் இங்கே சோடியம் இருக்கு இதில் இருக்கிற எல்லா ஆக்சிஜனும் சோடியத்தை கனெக்ட் பண்ணி சோடியம் போரேட்டை மேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனும் சேர்த்து ஹச் டூ கேஸை லிபரேட் பண்ணிடு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஏர்னா தெரியும் ஓ டூ ஓட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இப்போ டைபோரேனா டைபோரேன் அப்படிங்கிறது பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணவே பண்ணாது ஓகேவா இம்பியூராக இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போது ஒரு டைபோரேன் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த போரான் ஆக்சிஜனோட போய் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா பி டூ ஓ த்ரீ கிடைக்கும் வேலன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க போரானோட வேலன்சி த்ரீ ஆக்சிஜனோட வேலன்சி டூ போரானோட ஆக்சைடுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஹைட்ரஜன் எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆக்சிஜனோட போய் ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டர் மாலிகூல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதில் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் ஹீட் எவல்யூட் பண்ணக்கூடிய ரியாக்ஷன் அதனால தான் டெல் ஹெச்சோட வேல்யூ உனக்கு மைனஸில் டூ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ ஜூல் மோல் பவர் இன் அமோல் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அந்த வேல்யூ வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் சரியா எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் ஹீட் எவல்யூட் பண்ணுது அதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே டைபோரேன் ஒரு ஆல்கஹாலோட பர்டிகுலர்லி மெத்தனாலோட ரியாக்ட் பண்ணுது மெத்தனாலோட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணிடு ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இருக்கிற எல்லா ஹச்சையும் சேர்த்து ஹச் டூ கேஸை லிபரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் மீதி என்ன இருக்கு ஓசிஹெச் த்ரீ மட்டும் இருக்கு அப்போ ஒரு போரானோட ஓசிஹெச் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போரானுக்கு வேலன்சி த்ரீ அப்போ த்ரீ மாலிகூல்ஸை இப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹச் இந்த ஹச் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஹச் டூ கேஸை வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓசிஹெச் த்ரீன்னு இருக்கு அப்போ போரானோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப த்ரீ டைம் எழுதணும் ஓசிஹெச் த்ரீ அப்படின்ட்டு இந்த இதை தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா மாலிகூல்ஸ் இங்கே டூ போரான் இருக்கிறதுனால இங்கே டூ டைம் எழுதிக்கிறோம் சரியா ரைட் அப்போ இதோட நேம் என்னென்னா ட்ரை மெத்தில் போரேட் மூணு டைம் இருக்கு இல்லைங்களா ட்ரை மெத்தில் போரேட் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக்கு ஹைட்ரோபோரேஷன் ஓகேங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்கு இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா த டைபோரேன் ஆட அல்கேன் சாரி அல்கீன் ஆர் அல்கைன் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈதர் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகே ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸ் அந்த ஈதர் சால்வெண்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால் ஹைட்ரோபோரேஷன் ஸோ ஒன் செகண்ட் டைபோரேன் ஆடட் ஆன் அல்கீன்ஸ் ஆர் அல்கைன் இன் த ஈதர் சால்வெண்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரோபோரேஷன் இட்ஸ் கிளியர் ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா அதில் மெயினாக ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் அடிஷ்னல் அப்படிங்கக்கூடிய ரியாக்ஷனில் இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஹைட்ரோபோரேஷனை என்னென்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒரு டைபோரேனை அல்கீனோ அல்லது அல்கைனோ அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த அல்கீன் ஆர் அல்கைன் அப்படிங்கிறது ஈத்தர் அப்படிங்கிற சால்வெண்ட்டுக்குள்ளே டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இது எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டபுள் பாண்டு பிரேக்கப் ஆகும் ஓகேங்களா இருக்கிறதுல வீக் பாண்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாண்டாக டபுள் பாண்டானா டபுள் பாண்டு தான் டபுள் பாண்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ட்ரிபிள் பாண்ட் இன்னும் வீக் பாண்டடாக இருக்கும் சரி ரைட் அப்போ ஒரு போரானோட வேலன்சி த்ரீ அப்போ எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்போ ஹைட்ரஜனை லெஃப்ட் சைடில் ஆட் பண்ணாமல் ரைட் சைடில் ஆட் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் ஏன்னா டபுள் பாண்டை உடைச்சிட்டோம்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் எங்கே ஒரு பக்கம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ இதை அப்படியே எழுதியிருக்கோமா ஆர் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் வர வேண்டிய இடத்துல சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே சிஹெச் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அடிஷ்னல் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரிமைனிங் இருக்கிற
reactions with ionic hydride ionic hydride na theriyum for example li ku plus hydrogen ku inda edathula minus hydrogen first ah use pannina ad positive charge second ah use pannina negative charge ah varum ipo namma chemical yaar nu pathina adavadu diborane eduthe ionic hydride na lithium hydride oda namma react panna vekka porom angiyum ether is a solvent ஓகேங்களா இந்த ஈத்தர் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் சால்வெண்டாக வந்துட்டே இருக்கும் இந்த லித்தியம் ஹைட்ரைடை இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ டைபோரேனை இதோட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் உள்ள அடிஷனாக ஆட் ஆகும் அப்போ லித்தியம் போ லித்தியம் போரான் ஹைட்ரைடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் லித்தியம் போரான் ஹைட்ரைடு புரியுதுங்களா இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹச் எல்லாமே சேர்ந்து ஹைட்ரைடை ஃபார்ம் ஆகுது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் டூ ஹைட்ரஜன் இதில் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்குது டோட்டலாக இப்போ எயிட் ஹைட்ரஜன் 2 லித்தியம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுங்களா டூ போரான் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷன் தான் ரியாக்ஷன் வித் அயானிக் ஹைட்ரைட் அண்ட் அனதர் ஒன் அதே டைபோரேன சோடியம் ஹைட்ரைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் என்ஏ ஹச்சோட தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல என்ஏக்கு பாசிட்டிவ் ஹச்சுக்கு நெகட்டிவ் தட் இஸ் அயானிக் ஹைட்ரைடு லிசன் புரியுதுங்களா ரைட் அப்போ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப சேம் அதே தான் இந்த ஹச்சிதோட கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா சோடியம் போரான் ஹைட்ரைடு இவங்க இல்லைனா நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பெஸ்ட் ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரிடியூசிங் ஏஜெண்ட்டுனா ஹைட்ரஜனாக டொனேட் பண்ணக்கூடியவங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இவங்களை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் இப்போ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத்தடை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு எது ரா மெட்டீரியலாக தேவைப்படுதுன்னா டைபோரேன் ஓகே இப்போ இந்த டைபோரேன் அப்படிங்கிறது சோடியம் ஹைட்ரைடோடு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த டிக்ளமைன் அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அதுவே லித்தியம் ஹைட்ரைடாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈத்தருங்கிற சால்வெண்ட்டு தேவைப்படுது ஓகேங்களா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித்து அமோனியா அமோனியனா உனக்கு தெரியும் என்கேஸ் த்ரீயோட எக்ஸஸ் அமோனியாவோட லோ டெம்பரேச்சரில் இந்த டைபோரேன் அப்படிங்கிறது ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைபோரேன் டை அமோனேட் அப்படின்னு பேர் என்ன பேர் டை அம்மைன் டை அமோனேட் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ முதல்ல தியரிட்டிக்கில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன் கீழே வருது இந்த ஈக்குவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எதில் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இதில் இருந்து எடுத்துக்கணும் ரியாக்ஷன் வித் அமோனியாங்கிறதுலேருந்து இந்த டைக்ராம் வரைக்குமே உனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் அமோனியாவை எடுத்து டைபோரேனோட நம்ம லோ டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டோட நேம் தட் இஸ் இந்த ப்ராடக்டோட நேம் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் டைபோரேன் டை அமோனேட் அப்படின்ட்டு ஓகே அப்போ ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம் கவனிங்க ஆன் ஹீட்டிங் ஹையர் டெம்பரேச்சர் போரோசோல் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒன்ல ஃபார்ம் ஆன இந்த ப்ராடக்டை எகைன் எக்ஸஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டுட்டு போனீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டோட நேம் தான் போரோசோல் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டை போரேன் டை அமோனேட் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்டை எகைன் அப்படியே ஹை டெம்பரேச்சருக்கு நீ பர்தராக ஹீட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட நேம் போரோசோல் இது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிடைக்கும் இந்த போரோசோல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னார்கானிக்கினுடைய பென்சின் சொல்லலாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா இன்னார்கானிக்கினுடைய பென்சின் பென்சின் ரிங் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் பென்சின் ரிங்கை பற்றி பார்ப்போம் பட் இன்னார்கானிக்லேயும் ஒரு பென்சின் ரிங் அப்படின்னா அது போரோசோல் ஓகேங்களா ரைட் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நீ எடுத்துக்க போகிறது த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் டைபோரேனை எடுத்து எக்ஸஸ் ஆஃப் அமோனியன் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீயோட மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ கெல்வீனில் ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப இந்த ப்ராடக்டே உனக்கு போதுமானது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி எழுதுறப்ப இந்த டாட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டாட் போட்டு அப்படி எழுதிடு இதுதான் உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் மிஸ்டேக் வராது அப்போ டூ பி டூ ஹச் சிக்ஸ் டாட் சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ இதை நீங்கள் என்னென்னே சொல்லலாம் அப்படின்னா டைபோரேன் டை அமோனேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட அனதர் ஃபார்மேட்டு தான் இது ஓகேங்களா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் போரான் அதாவது டோட்டலாக போரான் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டைம் இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ இங்கே த்ரீ டைம் இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சேர்த்திருக்கு இந்த த்ரீங்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே காமனாக வந்துடும் அப்போது சிக்ஸ் போரான் ஓகே அதாவது இது வந்து நியூட்ரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜஸ் எல்லாமே இல்லாமல் நியூட்ரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணி எழுத
ஃபர்தராக கிடச்ச ப்ராடக்டை எடுத்து யார் ப்ராடக்ட் யார் டைபோரின் டை அமோனேட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடக்டை எடுத்து ஹை டெம்பரேச்சருக்கு இதில் இருந்ததை விட அதிகமான டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு க்ளோஸ் டு வெசிலில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படி ஹீட் பண்ணினா கண்டிப்பாக உனக்கு பென்சின் நேச்சரில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ரெட் ஹாட் டியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிலியன் எடுத்து பென்சினை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க லெவன்த்தில் படிச்சுருந்துருப்பீங்க ஓகேங்களா அதாவது அஸ்டலைன் அப்படின்னா சிஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சிஹெச் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அந்த ரெட் ஹாட் டியூப் அப்படின்னு சொல்லி அது ரெட் ஹாட்டாக ஹீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை பென்சின் ரிங்காகவே நீங்கள் இப்போ படிச்சுருப்பீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஞாபகம் இருக்குங்களா அதே மாதிரி தான் அப்போது இதே அதே மாதிரி தான் க்ளோஸ் டு வெஷில் எடுக்கிறப்ப இந்த நேச்சரில் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது இந்த நேச்சரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற நேச்சரை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா முதல்ல ஒரு பென்சின் ரிங்கை ட்ரா பண்ணிக்க ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக என் பி அகைன் என் பி என் பி ஆல்டர்னேட்டிவாக பென்சின் ரிங்கை ட்ரா பண்ணிக்க ட்ரா பண்ணிட்டு இப்போ எல்லாம் நான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது யார் யார் நைட்ரஜன் அண்ட் போரான் ஓகேங்களா ஏன்னா அமோனியா அப்படிங்கிற கண்டரில் நைட்ரஜன் ஹீரோ நம்ம போரான் அப்படிங்கிறதுல டை போரிங்கில் போரான் தான் மெயின் அப்போ ரெண்டுமே தான் அந்த ரிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்போ என் பி என் பி என் பின்னு எழுதிக்க எல்லாமே ஹைட்ரஜன் பாண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் போரோசோல் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நைட்ரஜனாக இருக்கிறப்ப அதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸஸ் ஆஃப் பாண்ட் இருக்கிறதுனால போரானுங்கிறது நான் மெட்டல் நேச்சரில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேயும் வரும் அப்போ இந்த பிக்சரில் நீ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன்னா இதே என் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நைட்ரஜனாக த்ரீ பாண்ட் இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் பாண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன் டூ இந்த ஹச்சோடு இருக்கிறப்ப எக்ஸஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ அப்போது எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போடுறோம் இப்போது சாரி ஆ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்ட் அப்போ போரான் வந்தால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரணும் நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிற அப்படின்னா ஹச்சுங்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக போரான் நைட்ரஜனை மட்டும் சிம்பிளிஃபையை நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த ரெண்டில் எது உனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீ எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜை காட்டணும் போரான்குள்ளே நெகட்டிவ் சார்ஜை காட்டணும் அப்போ உள்ள நம்ம இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா உள்ள ரிங்கில் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்டே காட்டலை ஆனால் இங்கே காட்டியிருக்கோம் அப்போ அந்த ஹைட்ரஜன்லாம் உள்ளே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு கண்ணு புரியுதா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரிங் இல்லாமல் நம்ம காட்டியிருக்கோம் இங்கே ரிங் காட்டியிருக்கோம் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது அவுட்டரில் சிக்ஸ் அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கு அப்போ ஹைட்ரஜன் வெளியில் வராது அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் என் ப்ளஸ் பி மைனஸ் என் ப்ளஸ் பி மைனஸ் என் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் சரிங்களா மைண்ட் விட்டா பார்க்கலாம் உனக்கு இது ரொம்ப ஹார்டாக இருந்ததுன்னா நீ இதுவே எடுத்துக்கலாம் வெரி சிம்பிள் ஓகே இங்கே சொன்ன இல்லைங்களா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உனக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவே நீ எடுத்துக்கலாம் வெரி ஈஸி ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரின் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரலாம் த்ரீ மார்க்லேயும் வரலாம் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரின் அப்படின்னு பேர் ரைட் இப்போ அந்த டைபோரினோட ஸ்ட்ரக்சரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கார்பனோட அதாவது ஈத்தேன் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்களேன் ஈத்தேனுக்கு என்ன ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் த்ரீன்னு எழுதுவோம் ரைட் அப்போ அது என்ன ஹைபடைசேஷன் மேட் பண்ணுதுன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைபடைசேஷன் மேட் பண்ணுது ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் கார்பனோட ஹைபடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீன்ட்டு அப்போது டைபோரனில் இருக்கிற போரானோட ஹைபடைசேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ ரெண்டுமே ஏன் நான் ரிலேட் பண்ணுறேன்னா நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுகிறப்ப தான் இதோட கான்செப்ட் உனக்கு புரியும் ரைட் இப்போது கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸு கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதினீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ அப்படின்னு ரைட் இப்போ போரானுக்கு எழுதினீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோமா ரைட் ஓகே இது வந்து இதனுடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இப்போ எக்ஸிஸ்டட் ஸ்டேட்டில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதை தான் இஎஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் எக்ஸிஸ்டட் ஸ்டேட் அப்போ எக்ஸிஸ்டட் ஸ்டேட்னா இந்த எஸ்ஆர் ஒன்றை விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ டூ இயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை எக்ஸிஸ்டட் ஆகிறப்ப ஜம்ப் ஆகி அனதர் ஒன்றுக்கு போகும் அதாவது பி ஆர் பிட்டெல்லாம் டூ தான் இருந்தது பிகினிங்கில் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் த்ரீயாக காட்டியிருக்கேன் அப்போ அந்த த்ரீங்கிற எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து வந்துச்சு எஸ்ஆர் பிட்டால் இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட
இருக்கு இந்த வேக்கண்ட்குள்ள என்ன ஒரு ஃபார்மேஷன் நடந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிடைசேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்தராக ஓகேவா ஸோ இதில் எவ்வளோ கோவலன் பாண்ட் இருக்குன்னா சிக்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட் இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் டிசன் இப்போ அந்த டைபோரைனோட ஸ்ட்ரக்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற பாருங்கள் ஒரு போரான் அதில் த்ரீ பா அந்த த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டு இருக்கணும் இது ஹைட்ரஜன் பாண்டு சாலிடு லைனில் காட்டியிருக்கோம் இது டாட் டாட்டா சும்மா ஹைட்ரஜன் பாண்டாக காட்டியிருக்கோம் இது அதனுடைய லெவன்த்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் அந்த அந்த மெத்தடில் நாங்கள் ஹைட்ரஜனை காட்டியிருக்கேன் அதாவது ஒரு பி ஹச் த்ரீன்னு காட்டியிருக்கேன் சேம் அதேமாதிரி இன்னொரு போரானில் மூணு ஹைட்ரஜனை காட்டியிருக்கோம் சேம் அதே மாடலில் ஓகேங்களா ரைட் அப்போது போரான்ல ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னு காட்டியிருக்கேன் ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு போரான்லேயும் ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸோட இப்போ நம்ம ஹைபிரிசேஷனை மேட் பண்ணுறதுனால தான் பனானா பாண்டு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த போரானுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டு இப்போ இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது போரானில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்குள்ளேயே கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜன்லேயும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் சேர்ந்து இந்த எம்டியாக இருக்கக்கூடிய போரான கவர் பண்ணி ஒரு பனானா பாண்ட மேட் பண்ணது அதத்தான் 2 எலக்ட்ரான் 3 சென்டர் அப்படி நம்ம காட்டி இருக்கோம் 2 எலக்ட்ரான்ங்கிறது இத மென்ஷன் பண்றோம் 3 சென்டர்ங்கிறது 1 2 3 அப்ப இந்த ஷேப்புக்கு பேர் என்னன்னா பனானா ஷேப் அப்படினு பேரு அப்ப பிலோ கீழ அதே மாதிரி இன்னொரு பனானா ஷேப்பை காட்டலாம் எப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த போரான்ல இருக்க கூடிய ஒரு வேக்கண்ட் ஆல்ரெடி இந்த போரான்ல இருக்க கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்ட் இப்போ இந்த போரான் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் இந்த டூ எலக்ட்ரான் அதே தான் சேம் டூ எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து போரானில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலோட அனதர் பாண்டை மேட் பண்ணுறதுனால இதுவும் பனானா பாண்ட் அப்போது டைபோரேன் அப்படிங்கிறதுல டூ பனானா பாண்டை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் எப்படி பாண்டை மேக் பண்ணுது டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ சென்டர் ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் டீம் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா தட் இஸ் அதெல்லாம் என்னென்னா டெர்மினல் ஹைட்ரஜன் அப்போ டைபோரேன் அப்படிங்கக்கூடிய B2H6 பி டூ ஹச் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவில் நாலு ஹைட்ரஜன் ஒன்னால் என்ன பண்ண முடியும் டெர்மினேட் பண்ண முடியும் அந்த டெர்மினேட் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம அவுட்டரில் காட்டியிருக்கோம் கிளியர் ரைட் அப்போ ரிமைனிங் டூ ஹைட்ரஜன் நீங்கள் என்னவா வேலை செய்யுது அப்படின்னா பிரிட்ஜாக வேலை செய்யுது இப்போ இந்த ரெண்டு போரானையுமே இந்த ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது பிரிட்ஜாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ கீழே இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு பிரிட்ஜாக ஆக்ட் பண்ணுது கிளியர் ரைட் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா இந்த போரான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இதில் என்ன கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இதே டைகிராம் தான் இங்கேயே வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த பனானா ஷேஃபை எப்படி வருதுங்கிறத ஒரு ட்ரையல் வரைஞ்சிருக்கோம் ஒரு போரான் த்ரீ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இன்னொரு போரான் அதுலேயும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை காட்டியிருக்கோம் தேர்ட் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது இந்த வேக்கண்டோடு இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக பிரிட்ஜு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பிரிட்ஜு ஹைட்ரஜன் இந்த இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் டெர்மினல் ஹைட்ரஜன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெர்மினல் ஹைட்ரஜன் அப்போ ஆறு ஹைட்ரஜனில் நாலு ஹைட்ரஜன் டெர்மினேட் ஆகும் டூ ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு என்னவா வேலை செய்யுது பிரிட்ஜாக ஒர்க் பண்ணுது ரைட் அண்டு ஃபோர் நார்மல் கோவலன் பாண்டை மேட் பண்ணியிருக்கு ஃபோர் நார் கோவலன் பாண்டனா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் நார்மல் கோவலன் பாண்டை மேட் பண்ணக்கூடியது இதில் எவ்வளோ ஒரு பனானா பாண்ட் இருக்குன்னா டூ பனானா பாண்ட் இருக்குது அதில் டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ சென்டரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு போரான் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு தட் இஸ் இந்த போரான் யாரோட ஓவர்லேப் ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜனோட அப்போ ஹைட்ரஜன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த பிரிட்ஜு எதோட கனெக்ட் ஆகுது அனதர் போரானோட இந்த போரானுக்கு எஸ்பி த்ரீனா இப்போ இந்த போரானுக்கு எஸ்பி த்ரீ ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஹைட்ரஜன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால எஸ் அப்போ எஸ்பி த்ரீ எஸ் அண்ட் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசே
நல்லா பாருங்க இது போரான் ஒரு போரானில் மொத்தம் மூணு எலக்ட்ரானை காட்டணும் ஒன்று ஹைட்ரஜனை டாட் டாட் லைனில் காட்டியிருக்கோம் இன்னொன்று திக்க இந்த சாலிட் லைனில் இதை காட்டியிருக்கோம் தேர்ட் ஒன் இங்கே ஒரு டாட் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சுருக்கோம் இதுதான் மூணு எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த ஆர்பிட்டால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி அப்போ இதே சேஃப் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்போ இது ஹைட்ரஜன் அனதர் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இதில் இது என்னவாக இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் சரிங்களா எம்டியாக இருக்கிறத தான் இங்கே இருக்குது அதனுடைய லோப்பு கனெக்ட் ஆகிறத இப்படி நம்ம காட்டியிருக்கோம் சரியா ரைட் அப்போ ரெண்டு எம்டி காட்டியிருக்கோம் இந்த சைடில் இது எம்டி இந்த போரானுக்கு இது எம்டி ரைட் அப்போது இந்த எம்டியாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட இந்த புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் தங்கட்டு இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த போரானோட லிங்க் பண்ணுது ஓகேங்களா இதை நம்ம லைவாக ட்ரா பண்ணால் புரியும் ஓகேங்களா இருந்தாலும் நான் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கேன் இந்த எலக்ட்ரான்ஸை இந்த ஹைட்ரஜனோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த எம்டியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த ஹைப்ரடைசேஷனை தான் நம்ம எஸ்பி த்ரீ எஸ் அண்ட் எஸ்பி த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் இது எஸ்பி த்ரீ இது ஹச் அண்ட் எஸ்பி த்ரீ ஹச் வரதுனால எஸ் வரும் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும் சேம் அதே தான் அப்போ இந்த போரான் எடுத்தீங்கனாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேக்கண்டோட இந்த போரானில் இருக்கக்கூடிய வேக்கண்டோட இந்த போரானோட எலக்ட்ரானும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அதாவது பிரிட்ஜு ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த பிரிட்ஜு ஹைட்ரஜனும் இப்படி ஒரு ஒரு பிரிட்ஜஸாக ஆக்ட் பண்ணும் ரைட்டா இதுதான் டைபோரைனோட ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளேஷன் இப்போது டைபோரைனோட யூஸஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த டைபோரைன் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஹை எனர்ஜி ஃபியூல் ஃபார் ப்ரொப்பலண்ட்டு எரிபொருளாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் எப்படி இருக்குன்னா ஹை எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ கெரோசின் எரிச்சின்னா பவர் கம்மியாக இருக்கும் கேஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பவர்ஃபுல் பெட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குது அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் அப்போ இந்த டைபோரைனா ஹை எனர்ஜியாக ப்ரொப்லண்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினுடைய பெஸ்ட்டு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் தேர்ட் பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க்கு வெல்டிங் டார்ச்சஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் இதனுடைய காம்பவுண்ட்ஸு ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா ஸோ டைபோரேனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துட்றேன் ஒரு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷனாக இருக்கும் ஈச் போரான் ஹைட்ரஜனோட கனெக்ட் ஆகுது அதில் எம்டியாக இருக்கக்கூடிய போரான் ஒன்று எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய போரான் இந்த ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து எஸ்பி த்ரீ எஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷனை மேட் பண்ணுது அது ஒரு பனானா பாண்டு அதே மாதிரி தான் கீழேயும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ டூ பனானா பாண்டு இதில் கிடைக்கும் இந்த டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ சென்டர்னா டூ எலக்ட்ரான் சேர்ந்து த்ரீ தேர்ட் ஒன்னோட மூணு பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு பாண்டை மேக் பண்ணுறாங்க பனானா பாண்டை அதில் டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரைட் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெர்மினல் கார்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டோட்டலாக சிக்ஸ் கார்பனில் ஃபோர் கார்பன் சாரி சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனில் ஃபோர் ஹைட்ரஜனை டெர்மினேட் பண்ண முடியும் டூ ஹைட்ரஜனை டெர்மினேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இதுதான் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிரிட்ஜாக இருக்குது ஓகேவா ரைட்